Biung, Biung jangan mau dibohongi sama dia. Aku bisa membuktikan kalau aku ini nari nati yang asli. Iya, kamu memang harus membuktikannya. Tapi bagaimana cara? Begini saja, aku akan meminum racun ular. Jika aku benar-benar ular, maka aku tidak akan racun yang meminum itu. Begitu juga sebaliknya, jika aku bukan ular, aku akan langsung racun. Kalau begitu, kita buktikan bersama. Tapi Bajang, sebelumnya kamu harus memanggil tadi dulu, supaya jika nanti aku keracunan, ada yang mengobati. Tidak perlu, Rati. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa. Aku yakin kok, kalau kamu ini nari Rati asli. Aku pikir, itu akal-akalan biung saja. Tapi Bajang, aku harus tetap membuktikan hal ini, supaya nanti keberadaan di sini tidak dicurigai lagi. Baiklah kalau begitu. Aku akan perintahkan orang untuk memanggil tadi. Bajang dan Narirati sudah datang. Aku meminta mereka untuk membuktikan apakah dia benar-benar Narirati atau jadi-jadi ya. Jadi aku datang kemari untuk meminta racun. Kalau memang benar dia Narirati, dia akan keracunan meminum racun. Tapi jika Wisha, dia tidak akan apa. Cepat keluarkan racunmu Coba buktikan jika kamu memang tidak bersalah. Ayo cepat. Habib, cepat sembuhkan dia. Baik, Kencang. Ini semua gara-gara Biu. Kalau sampai terjadi apa-apa pada Nari Rati, aku tidak akan memaafkan Biu. Dengar Biu, mulai hari ini aku tidak akan mempersoalkan lagi apakah istri itu ini nari rakyat asli atau bukan. Jadi jangan pernah mencampuri lagi urusan rumah tangga. Iya Pak Biu minta maaf. Bagaimana Arimbi? Benarkan kataku kalau dia itu bis ya? Siap! Dan 
aku akan dihukum oleh bajak. Awal, aku tidak akan memaafkan kamu. Bakar dan membunuhmu. Bagaimana cara menggagalkan pernikahan Biung? Karena Bopo tidak setuju kalau Biungmu itu bahagia. Aku setuju Bopo. Ha, aku ya ide Bopo. Ide apa? Bagaimana kita mencuri sepertinya naga pati? Aduh, Red. Buat apa? Bopo setuju <laughs> Kamu memang anak yang cerdas <laughs> Aku takdirkan cerdas Bopo tidak Aku tidak iri <laughs> Ayo Bobo, kejain aku Ayo Dung Brad, tunggu Bobo Seperti bau marmut Ya, seperti bau marmut nah, Kamu cari sana Sepertinya baunya di sini Sudah kabur kali Ah sial Padahal sudah kebayang Malam ini kita makan sate marmut Ayo kita berjaga lagi Ayo aja deh, Bopo grogi. Eser Bopo penakut dongkat.
benar-benar mohon maaf karena sudah mengusir Kanjeng Romo dan yang lainnya dari Manguntur. Tapi kalian tenang saja, tidak lama lagi nanti aku akan merebut Purawa. Mau apa lagi kamu baca? Kamu sudah merebut Manguntur. Untuk apa lagi kamu merebut Purawa? Ha? Aku akan merebutnya untuk kalian, Romo. Biar kalian jadi punya tempat tinggal lagi dan tidak harus tinggal di gua yang jelek seperti ini. Terima kasih, Pak Jan. Terima kasih. Ternyata kamu bertanggung jawab juga. Tentu saja, Romo. Aku ini kan anakmu. Sebagian sikap bijakmu pasti aku akan mewarisi. Jangan mimpi, Botak. Bagaimana caranya? Kamu mau menggagalkan pernikahan? Itu tidak mungkin. Tidak mungkin! Eh, 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 eh. Kami datang jauh-jauh pasti bisa menggagalkan pernikahan kamu. Benar kan, Umbret? Iya, Bapak. Yang berhubungan, Bapak dengan anak. Sama saja. Aku tidak bohong, Baja. Kalau tidak, mana mungkin aku mengajak kamu menemui keluargaku. Iya kan? Iya, Biung. Aku sudah bertemu dengan keluarga Ratih dan mereka semua menerima aku dengan baik. Biung jangan asal nuduh. Dari mana Biung tahu kalau dia ini nari Ratih jadi-jadian? Aku mengetahui hal ini dari Tris. Tris ya. Dia melihat waktu kamu berubah menjadi ular, Biung. Biung jangan mau dibohongi sama dia. Aku bisa membuktikan kalau aku ini nari Ratih yang asli. Iya, kamu memang harus membuktikannya. Habib, cepat sembuhkan dia. Baik, Kanjam. Bagaimana cara menggagalkan pernikahan Biung? Karena Bopo tidak setuju kalau Biungmu itu bahagia. Aku setuju, Bopo. Ha, aku punya ide, Bopo. Ide apa? Bagaimana kita mencuri semuanya raga panti? Aduh, Fred. Buat apa? Bopos tujuh. Kamu saja deh. Bopo grogi. Eser Bopo penakut. Dungkat. Tidak bisa. Aku tidak ingin merepotkan kamu. Tidak, Kamandani. Sama sekali tidak merepotkan. Tapi, Yusya, aku bisa makan sendiri. Sudahlah, Kamandani. Biar aku yang suap, ya. Buka mulutmu.
Danu makannya banyak ya Wisya Itu pasti karena kamu menyuapinya Yunda Memperhatikanku dari tadi Bukan hanya itu saja Aku juga memperhatikan Sepertinya kamu mencintai Kamandani Benar kan Misha? Aku bisa melihat dari matamu Dan kamu tidak bisa bohongi aku Misha Iya Yunda Aku memang mencintai Kamandani Tapi aku tidak ingin memilikinya Karena aku tahu Kamandani sudah memiliki Rati Dan mereka saling mencintai Iya aku mengerti Kamu tidak usah khawatir Misha Tapi lebih baik Kamu buang perlahan-lahan perasaanmu itu Karena semakin kamu mencintainya Itu akan membuatmu sakit Misha Iya Yunda Aku mengerti Aku tidak akan melakukan hal itu Aku kesini karena aku hanya ingin melihat Kamandanu Dan aku tahu kebahagiaan Kamandanu adalah bersama Rati Dan aku akan berusaha mempersatukan mereka kembali Yunda Sungguh mulia sekali hatimu lebih berhati-hati karena tadi aku hampir saja ketahuan ketahuan bagaimana Trisha adik memberitahukan pada Arimbi kalau sebenarnya aku adalah kamu sampai-sampai tadi Arimbi menyuruhku membuktikannya dengan cara meminum racun ular ketika diminumkan tubuhku langsung membiru dan rasanya aku ingin mati saat itu kemudian baru mereka langsung manggil tadi jaga Dewa Bata tega sekali dia padamu justru yang aku takutkan Apabila saat itu kita sudah berikan, semua rahasia kita pasti akan terbongkar. Maafkan aku, Rani. Aku juga tidak tahu harus bagaimana lagi menghadapi dia. Aku akan membakar dan membunuhmu. Sepertinya mereka sedang membicarakan Trisha, Rani. Mereka akan membakarnya. Aku harus pergi menyelamatkan itu, Trisha. Trisha. Dua siluman itu berusaha untuk kabur Arimbi Biung dan Eyang kenapa sama sekali tidak mendengarkan peringatanku Aku sudah memerintahkan kalian untuk tidak membunuh siluman itu Dan menyuruh kalian untuk mengurungnya Sekarang benarkan dugaan Nari Ratih? Sudahlah Bajak Ular itu sudah tidak ada Tidak perlu dipermasalahkan lagi Ini semua karena kekledoran Biung dan Eyang Seandainya kita masih mengurung ular itu Kita bisa tahu dengan pasti apa yang direncanakan Nagapati untuk kita Eyang dan Biung 
lebih percaya pada naga pati dibanding istrimu. Bagaimana pun naga pati sudah membantu kita untuk mendapat manguntur. Istrimu mana? Kenapa dengan istriku ya? Kalian masih mencurigainya. Saat ini kamu sedang diciptakan oleh cinta bayi. Jadi kamu tidak bisa sama sekali melihat betapa istri kamu tidak dapat dipercaya. Yungmu itu benar. Mungkin suatu hari nanti istrimu itu akan berkhianat. Lalu kabur membawa apapun yang kamu miliki, Bajang. Itu tidak akan terjadi, Eyang. Istriku tidak akan mungkin tega melakukan itu padaku. Aku percaya sepenuhnya pada cinta istriku. Ah, sudah. Yung benar-benar pusing jika membicarakan tentang istrimu terus. Popo, sekarang lebih baik kita bersiap-siap untuk menghadiri pernikahan Naga Pati. Naga Pati akan menikah. Dengan siapa, Biung? Mana Biung tahu? Oleh karena itu, sekarang kita harus memastikannya sendiri Dengan siapa naga pati akan menikah Ayo, Bu Lelaki sedingin naga pati bisa menikah juga Kira-kira siapa ya istrinya? Ayo, dandan yang paling cantik, Biung Biung harus bisa membuat paman-tampan mengakui kecantikan Biung <laughs> Sejak lahir Biung ini memang sudah cantik Jadi tanpa harus berdandan seperti ini Biung akan tetap cantik <laughs> Aku sudah tidak sabar lagi Lihat pernikahan Biung dan Paman Tampan Pasti akan sangat meriah Dan sebentar lagi Aku akan memiliki bapak yang hebat <laughs> Tentu saja sayang Kamu benar sekali Aku bisa jadi sebentar lagi Kamu akan mempunyai adik Asik, asik Aku akan punya seorang adik Jangan pernah bermimpi kamu Sambi Bisa menikah lagi Karena aku tidak akan pernah membiarkannya Aku tidak akan Mau Yung nikah lagi Jadi kita harus menggagalkan Rencana nikahnya Tenang saja Kansa Kita kan sudah punya rencana hebat Untuk menggagalkan pernikahan mereka <tuh> Ini saatnya bersenang-senang Boko Siap Naga, bantu aku Naga, bantu aku berpikir bagaimana caranya menikah dengan perempuan iblis itu. Aku tidak mau menikah dengan dia. Bagaimana ini? Aku juga sedang berpikir Naga Pati. Semoga saja pernikahan kalian bisa gagal. Semoga, semoga dan semoga. Aku mau kepastian Naga. Aku mau kamu mencari cara untuk menyingkirkan perempuan itu. Aku tidak mau menghabiskan sisa hidupku bersama dia. Tapi bagaimana caranya? Jika kamu membunuhnya saat ini, itu justru akan membuat banyak orang mencurigaimu. Kamu benar juga, Naga. Kenapa tidak terpikir olehku? Ah, ini benar-benar menyebalkan. Perempuan iblis itu kenapa harus memilih aku? Begitu banyak laki-laki di dunia ini. Tunggu, Naga Mati. Sepertinya ada hal penting yang kamu lupakan. Apalagi, Naga. Jangan membuat aku semakin pusing. Dewa. Iya, Dewa Dewa, apa maksudmu dengan Dewa? Dewa harus ikut hadir dalam pernikahan Karena jika tidak, semua orang akan mencurigaimu Iya, kamu benar, itu benar sekali Naga Tapi bagaimana, aku tidak mungkin menjadi Dewa dan menjadi Naga Pati sekaligus Tenang Naga Pati, kamu bisa mengandalkan aku Mengandalkan Bagaimana Kamu bisa lihat mati Wah, pesta yang meriah. 
Sepertinya Nagapati benar-benar menyiapkan pesta pernikahannya ini dengan sesempurna mungkin. Semoga saja pernikahannya bisa bahagia seperti kita. Kalian tidak perlu mengumbar kemesraan di depan umum. Ini bukan mau untuk jaga sikap kalian. Terima kasih telah datang ke acara pernikahan. Selamat Naga Pati. Siapa sangka kamu segera akan menikah. Tapi ngomong-ngomong, di mana calon pengantin wanitanya Naga Pati? Sepertinya kamu tidak juga mengenalkan kepada kami. Kalian tidak mengenali aku Sambi Sambi Iya Akulah Dewi Sambi Aku adalah calon istri Naga Semua sudah siap Kanjeng Jadi pernikahan sudah bisa dimulai Ayo silahkan Ayo saya Ayo Bopo, pernikahan ini akan dimulai Tenang Dumpet, Bopo sudah menyiapkan semuanya Aduh, bagaimana ini Dumpet? Serulingnya sama sekali tidak mau berbunyi Cep yang keras Bopo, itu lagi Bopo yang kencang sekali Ayo, kita segera pergi, Biung, sebelum kita menjadi korban para ular ini. Ayo kita pergi hari ini. Ular! Hei, Padita! Padita, tunggu! Jangan pergi! Kamu belum menikahkan aku! Hei, tunggu! Diam! Berikan aku berantakan! Rasakan kamu, Sambi. Memangnya enak. Apa? Kasihan ya, Biu. Tidak berhasil, Bopo. Tidak berhasil. <laughs> Biar Biu mu tahu rasa, Dumpet. Siapa suruh dia berani mengkhianati kita? <laughs> Siapa yang telah mencuri ini? Kurang aja. Siapapun yang mencuri seruli itu. Aku akan bunuhnya. Karena dia. Karena dia yang telah membuat pernikahanku gagal. Bisa aku bayangkan. Wajah Dewi Sambi dan Angka Pati, Bopo. Wajahnya masih sangat merah seperti kepiting rebus. Menahan rasa malu. Ini sungguh pernikahan yang konyol hari ini. Aku yakin saat ini mereka pasti memiliki dari seluruh negeri. Iya, Bu. Mereka. 
mereka akan menjadi bahan lelucon semua orang. Tapi yang membuat aku bingung, dari mana datangnya ular-ular itu? Bukannya selama ini Nagapati terkenal sebagai pawang ular? Mungkin ada yang ingin menghancurkan pernikahan mereka, Bajar. Tapi siapa? Entahlah, kita tahu Nagapati dan Dewi Sapi terkenal banyak musuh. Iya, yang jelas aku benar-benar puas dengan kehancuran pernikahan mereka. Sangat puas. Apa yang membuatmu begitu puas hari ini? Nagapati dan Dewi Sapi. Mereka adalah dua orang paling licik. Dengan kelicikan mereka, bisa saja mereka mempunyai rencana untuk menghancurkan kita. Sebelum itu terjadi, kita harus yang lebih dulu menghancurkan mereka dulu. Iya, Baca. Kamu satu pemikiran dengan kita. Tentu saja. Kamu tidak perlu mencari kami sampai ke ujung neraka, Sami. Aku di sini, Biu. Kalian lagi. Bagaimana rasanya gagal untuk menikah? Hah? Sakit, kan? <laughs> Kasihan, Debbie. Nagapati. Jadi kalian berdua yang telah mencurinya. Kalau iya, kenapa? Hah? Kenapa? Kurang aja. Jadi kalian berdua yang sudah menghancurkan pernikahanku. Seratus untuk Bill. Aku tidak mau mempunyai popo baru. Wah kalian. Gagal menikah Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa Kondisinya Tidak memungkinkan dia untuk berkutik Jika kita menyerang dia Aku sepenuhnya setuju dengan Biung Eyang Kita serang kurawan sekarang juga Jadi dengan begitu Janji hutang kepada Romo Mertuaku bisa terbayarkan Memangnya apa yang sudah kamu janjikan pada mereka Baca? Aku berjanji untuk merebut kurawan Dan menyerahkannya kepada Romo Mertuaku Iya, Bajak. Untuk apa kamu sudah berjanji seperti itu? Memangnya kenapa ya? Kita kan sudah merebut manguntur dari mereka. Lalu apa salahnya kalau kita menggantikannya dengan kurawan? Tidak. Jika memang itu kemauan, Biung tidak akan pernah menyerang kurawan. Itu benar, Arimi. Untuk apa kita bersusah payah untuk merebut kurawan? Lalu setelah itu, kita memberikan pada musuh kita. Biung, Eyang, aku ini tumenggung di istana manguntur. Akulah yang berhak menentukan Lalu apa mau kamu Bajak? Mauku, aku akan tetap menyerang kurawan Meskipun itu tanpa dukungan kalian sekalipun oh, Bajang, kamu benar-benar sudah gila Kamu benar-benar sudah tidak punya otak Terserah anggapan Eyang dan Biung Keputusanku ini sudah bulat Secepatnya aku akan segera menyerang kurawan Sudah 
benar-benar keterlaluan. Hahaha, <laughs> bajak mau merebut perawat dari ku. Iya, aku tidak mungkin berbohong pada kurang aja. Dia telah berani mengkhianatiku. Tapi ada satu keuntungan buat kamu, Nagapat. Apa? Bajang, Arimbi, dan Buto Kala sekarang terpecah. Arimbi dan Buto Kala tidak mau terima ide gila Bajang. Karena akan memberikan kurawan pada Respati. Jadi itu alasannya dia mau merebut kurawan. Iya. Tapi kamu harus hati-hati pada Bajang. Kamu tidak bisa meremehkannya. Kamu harus mempersiapkan pasukanmu untuk melumpuhkannya. Kamu tenang saja di pangkal. Dengan senang hati, aku menyambut kedatangan Baja. Aku ada ide untuk melumpuhkannya, Naga Pak. Apa ini? Ya. Bagaimana menurutmu? Bagus. Aku setuju dengan ide. Ya. Ayo. <laughs> Naga Pati, mana pasukan untuk menghadapi kamu? Cukup aku berdua saja. Kamu dan prajuritmu pasti kalah. Kamu boleh berkata seperti itu sekarang, Naga Pati. Tapi nanti setelah kamu bertepuk lutut di hadapanku, kamu akan berkata lain. Prajurit, serang mereka! Serang! Coba lihat, Bos. Siapa yang suruh kamu serang? <laughs> Coba lihat di belakangmu, Bajang. Kenapa mereka pada tidur? <laughs> Makanya, Bajang, lain kali kau membawa pasukan yang benar. Jangan pasukan melempang seperti itu. Oh, kurang aja. Kenapa kalian bisa seperti ini? Ayo bangunkan dia, kalau kamu bisa. Apa yang sudah kau lakukan sama prajuritku, ha? Hahaha, <laughs> dasar bocah bodoh. Kamu yang membawa prajurit, kenapa menyalahkan aku? <laughs> iya, Bajang. Lebih baik sekarang kamu pulang. Pulang sana, dan menetek pada biung. <laughs> Jangan menghina aku, Dewi Sabi. Kamu pikir aku takut sama kalian? Ini, terima seranganku. <tuh> Harus mengawini aku Kamu tenang saya Sani Aku pasti mengawinimu Tapi sebelum itu Aku harus mengurus di Pangkara dulu Di Pangkara? Iya Dia telah meracuni seluruh prajurit Manguntur Dan aku berjanji Untuk memberikan Manguntur kepada dia Dia pasti akan menagih janjinya kepada aku Jadi Kamu akan memberikan Manguntur kepada di Pangkara? 
Apa menurutmu aku akan memberikannya? Ini semua pasti perbuatan Biung. Biung? Biung? Ada apa, Baja? Kenapa kamu berteriak-teriak seperti itu? Biung benar-benar keterlaluan. Biung sengaja yang melakukan ini. Supaya aku kalah dari Naga Pati. Apa yang kamu maksud? Biung tidak mengerti. Tidak usah pura-pura, Biung. Aku tahu. Ini pasti Biung yang sudah melakukannya. Bicara yang jelas, Baja. Biung benar-benar bingung. Apa yang kamu maksud? Ceritakanlah. Semua prajurit tiba-tiba pada tidur saat aku perintahkan untuk menyerang Agapati. Semua prajurit pada tidur? Iya, Biung sengaja kan melakukannya biar aku kalah. Tunggu Baja, kamu jangan seenaknya menuduh Biung. Biung tidak melakukan hal itu. Iya Baja, Biungmu tidak mungkin bertindak sekecil itu. Benar Baja, Biung kamu tidak akan mungkin melakukan perbuatan itu pada kamu. Tapi Rapi... Tadi Biung dan Eyang tidak setuju aku menyerang Naga Pati. Jadi siapa lagi yang melakukannya kalau bukan mereka? Sekejam-kejamnya orang tua kamu, mereka tidak akan mungkin melakukan perbuatan itu pada kamu. Jadi siapa yang melakukan? Jangan-jangan Paman di Pangkara. Kenapa di Pangkara? Karena tadi prajurit ketika makan, Aku rasa apa di Pangkara memasukkan obat tidur ke dalam perbekalan makanan. Betul. Apa yang dikatakan istrimu itu bisa betul-betul terjadi. Kalau begitu, cepat cari di Pangkara dan bawa ke sini. Arimi, ayo. Baiklah. Pangkara, kamu harus dihukum berat Karena telah meracuni para prajuritku Sehingga mereka tertidur saat mau berperang Tidak, aku tidak tahu apa-apa mengenai ini Kamu pasti berbohong, Pangkara Tidak, Rip Untuk apa? Hah? Aku tidak tahu apa-apa, jangan menuduhku Oh ya, kalau begitu Coba kita buktikan Apa kata-katamu itu benar atau tidak Tidak Bawa makan. Sudah, Biu. Lebih baik paksa saja dia untuk memakan. Ayo, cepat! di kamar dan jangan sampai lolos. Tepat bawa dia. Ayo. Ternyata benar apa yang dikatakan dari Rafi.
sia-sia. Harusnya aku memberitahu dayang itu untuk membuang sisa makanannya. Sehingga aku tidak ketahuan seperti ini. Aku harus keluar dari sini. Buka pintunya Buka Ajar Dengar di pangkara Jangan pernah berpikir kamu akan bisa bebas dari sini Cambuk dia besok seratus kali Ampunin aku Bajar Jangan cambuk aku Aku mohon Bajar Aku mohon Saat ini aku belum lapar Tapi nanti akan aku makan Boleh aku yang makan, Kang Mas? Kebetulan, aku lapar Tidak apa-apa, Dimas Makanlah Jangan Kamu tidak boleh makan kaman dan Kamu tidak mau makan Makan ini akan aku buang Dibuang Sebenarnya makan itu telah aku beri racun Kamu meracuni populasi Aku mohon dipanggil Jangan salah paham dulu Biar aku jelaskan semuanya Pusatkan pikiran aku pada musika itu. Bukalah matamu, arahkan pada musika itu. Kita tinggal menunggu Yunda. Semoga Dewa Ular memberkati kita. Aku tidak memberikan mustika itu ke dalam tubuhmu. Mungkin kamu sudah mati. Tidak apa-apa. Aku dapat mengerti. Kamu telah melakukan banyak pengorbanan untuk. Tapi permasalahannya, mustika itu saat ini harus kuberikan kepada Kamandanu. Lakukan Keluarkan mustika itu dari tubuhku sekarang Kalau aku ambil secara paksa Kamu bisa mati Dwi Pangga Sedangkan aku tidak mau kalau kamu mati Lalu sekarang Apa yang harus aku lakukan Satu-satunya cara Kamu harus makan makanan yang sudah kuberikan raja Agar kamu kebal
keluarkan mustika itu dari tubuhku sekarang. Kalau aku ambil secara paksa, kamu bisa mati, Bibi Bangga. Sedangkan aku tidak mau kalau kamu mati. Lalu sekarang, apa yang harus aku lakukan? Satu-satunya cara, kamu harus makan makanan yang sudah kuberikan raja. Agar kamu kebal. Yakin Bajang, kekalahanmu terhadap Naga Pati kemarin pasti akan membuat kepercayaan rakyat Mangunthur itu memudar padamu. Itulah yang selalu jadi beban pikiran Kurati. Aku benar-benar malu terhadap rakyatku. Andai saja di sini ada seluruh keluargaku Bajang, mereka pasti akan beramai-ramai membantu kamu. Apalagi kamu juga sudah menjanjikan tata kurawan untuk Romo. Benar juga ya saya. Tentu saja Bajang. Romoku dan seluruh keluargaku tidak akan mungkin membiarkan kamu dihina oleh naga pati. Iya sayang, kalau begitu besok aku akan pergi ke goa dan membawa mereka kembali ke sini. Betul, lebih cepat lebih baik. Jadi kamu mau membawa mereka datang ke sini? Jangan gila kamu baca. Ini akan mencelakakan kita. Tidak, Biung. Mereka tidak akan mencelakakanku. Mereka sangat sayang sama aku. Mereka pasti akan membantu aku untuk mengalahkan Naga Pati. Omong kosong, Bajang. Lama-lama, mereka akan mengusir kita. Sudahlah, Biung. Biung tidak usah ikut campur. Ini sudah jadi keputusanku. Lagi pula, keberadaan mereka di sini akan membuat aku dan Nari Ratih bahagia. Kalau Biung menentang keputusanku, Berarti Biung tidak mau melihat aku bahagia. Kamu sudah siap, istriku? Memangnya kita mau berangkat sekarang? Iya. Kamu sendiri kan bilang lebih cepat lebih baik. Kalau begitu biar aku siap-siap dulu. Percaya pada Biu, jangan lakukan itu. Lama-lama kita bisa terusir, Baja. Cukup, Biung. Tadi kan aku sudah bilang, Biung tidak usah ikut campur lagi urusanku. Ya sudah, terserah kamu saja. Apapun yang ingin kamu lakukan. Misha? Misha? Misha, ada apa Rati? Misha, aku butuh bantuan kamu. Bantuan apa? Rencananya hari ini aku dan Baja akan segera menjemput orang-orang dari gua untuk pindah ke itu. Benarkah? Iya Misha, karena itu aku membutuhkan bantuan kamu untuk memberitahukan terlebih dahulu masalah ini pada Eyang dan Romo. Uh, dan kamu harus berangkat sekarang juga, karena aku dan Baja juga mau berangkat. Baiklah kalau begitu. Aku berangkat sekarang. Hati -hati. Terus ya, apa yang kamu lakukan di sini? Aku mau mengajakmu bertarung, Kak. Seperti yang pernah ku janjikan di Banyu Biru dulu. Kamu jangan gila, Terus. Kita ini bersaudara. Dan tidak sepatasnya kita bermusuhan. Hah, aku tidak butuh nasihatmu. Kamu mau atau tidak, aku akan tetap menyerangmu.
suatu saat aku akan datang lagi untuk membunuhmu. Aku juga berharap suatu saat nanti kamu akan datang lagi menemuiku, Trisha. Tapi bukan sebagai musuh, melainkan sebagai saudara. Aku dengar Bajang kalah perang. Benar, Kanji. Tiba-tiba seluruh pasukan Bajang tertidur. Sehingga dia terpaksa menghadapi naga pati dari yang lainnya sendiri ya. Menurutku, pasti tentara-tentara itu dikerjai oleh seseorang. Siapa lagi, Romo? Pasti semua ini ulah paman di Bangkar. Betul juga. Di Bangkar ada Laksmi. Tidak mungkin tinggal diam mengetahui manguntur dikuasai oleh Uto Uto Ijo ini. Ini sangat menarik sekali. Dulu mereka saling bersekutu. Tapi lihat sekarang, mereka saling gontok-gontok. Iya. Dengan begitu, kita akan mudah merebut Manguntur. Apalagi kita telah berhasil mengadu domba antara Arimbi dan Bajang lewat Nai Rati. Tapi aku khawatir dengan Rati. Dia sendirian di sana. Kalau sampai sandiwaranya terbongkar, ini bisa membahayakan nyawanya. Tapi aku khawatir dengan Rati. Dia sendirian di sana. Kalau sampai saat diwarnya terbongkar, ini bisa membahayakan nyawanya. Ada apa, Wisya? Kenapa kamu terengah-engah? Aku berusaha sampai duluan karena Bajang sedang menuju kemari. Dia ingin menjemput kalian dan bawa kalian ke istana Manguntur. Oh iya, Bajang akan membawa kita ke Manguntur. Kita akan kembali ke Manguntur. Iya. Kita akan kembali ke Manguntur, meskipun dalam situasi yang berbeda. Iya, kemana? Meskipun dalam situasi berbeda, setidaknya kita bisa kembali dan pelan-pelan kita akan merebut Manguntur. Romo pun datang! Bajang, ah, itu Bajang. Kita mulai sandi barang kita. Wisya, sebaiknya kamu cepat sembunyi. Cepat! Romo? Bajang. Aku ke sini untuk menjemput Romo dan semuanya. Kalian akan tinggal di Manguntur lagi. Kamu sungguh-sungguh, Bajang? Iya, Romo. Terima kasih, Bajang. Kamu memang anak yang baik. Aku senang sekali. Kamu akhirnya berubah menjadi baik. Berterima kasihlah pada Nari Rati, Romo. Cintanya lah yang sudah membuat hatiku menjadi lembut. Dia juga yang memintaku untuk menjemput kalian. Ternyata cintaku pada Rati sangat tulus, Bajang. Sudah tentu, Kamanda. Aku ikut senang. Rati bisa mendapatkan suami yang baik dan penyayi. Baiklah, kalian semua bersiaplah. Kita ke Manguntur sekarang juga. Bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja, Eyang. Bajang sangat menyayangi. Cukuplah. Mati. Romo? Iya, iya. Piyu? Akhirnya kita semua bisa berkumpul lagi sekarang. Silakan masuk. Terima kasih banyak, Bajang. Kamu sudah begitu baik padaku. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, Rati. 
Aku sangat menyayangimu. Aku senang melihat kamu bahagia. kalian di sini menguntur sudah bukan milik kalian lagi Biung tolong jaga sikap Biung mereka adalah keluarga istriku otak kamu itu sudah benar-benar tidak waras baca kamu sudah benar-benar dipengaruhi oleh Nani Lati baca itu tidak mungkin aku ini sangat mencintai kamu tutup mulutmu Rati kamu pikir aku percaya begitu saja kamu tidak akan pernah mungkin mencintai baca Kamu hanya berpura-pura. Cukup, Biung. Cukup. Biung harus sadar. Di sini aku yang berkuasa. Aku bebas memutuskan apapun yang aku mau. Aku merasa Nari Rati sungguh-sungguh mencintaiku. Dan aku ingin membahagiakan. Salah satunya adalah dengan membawa keluarganya di sini. Lagi pula, jangan lupa Bu, Romo Winarang adalah bapakku. Jadi wajar kan, kalau seorang anak mengajak bapaknya tinggal dengannya? Dengar Adindi, putramu sebenarnya anak baik. Dia menjadi jahat karena kamu salah mendidiknya. Tuh kan Biung, benar kan? Yang jahat itu Biung. Coba kalau Biung dulu baik sama Romo. Biung juga tidak akan diusir kan? Winara, kamu itu benar-benar licik. Kamu sengaja menggunakan kelemahan baja, yaitu narilat. Iya kan? Itu tidak benar, Anim. Buat apa aku memperdaya anakku? Dia darah dagingku sendiri. Romo benar, Bu. Sudahlah. Kita ini keluarga. Lupakan permusuhan di masa lalu. Kita buka lembaran hidup baru dengan hidup rukun. Tidak. Tidak akan pernah. Ya, itu terserah, Biu. Biar bagaimanapun, Aku yang berkuasa di sini. Siapapun yang tidak suka dengan keputusanku, boleh angkat kaki dari sini. Bajang! Kamu benar-benar keterlaluan! Bukan itu Lasi. Romo malu, malu sekali. Romo telah dipermalukan di depan orang banyak karena hukuman cambuk itu. Oh, kalau itu salah Romo sendiri. Kok kamu malah menyalahkan Romo? Iya. Kenapa makanan yang sudah diracuni itu Romo simpan? Kenapa tidak Romo buang saja? Itu artinya Romo sendiri yang mempermalukan diri Romo. Itulah kebodohan Romo Lasi. Laksanakan. Tunggu! Bajak, aku mohon jangan hukum romongku. Kami berjanji kami tidak akan melakukan ini lagi. Kami akan setia kepadamu, Bajak. Kalian boleh berjanji, dan aku bisa mempercayai janji kalian. Tapi kesalahan yang sudah diperbuat tetap harus mendapat hukuman. Supaya ini menjadi contoh bagi siapapun yang berani mengkhianati aku. Laksanakan. Tolong jangan lakukan itu. Tolong jangan. Ah, lepaskan aku. Lepaskan. Tolong, tolong jangan campur romoku. Iya, kamu. Biar romu menjalani hukumannya. Iya. Dia mendapatkan semua hukumannya. Karena dia sudah berani mengkhianati baju. Lepaskan aku. Ah! 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 
Pelan pelan Mas Mi. Iya Mas. Bagaimana di Bangkara? Kamu pantas mendapatkan hukuman ini. Karena kamu bukan saja mengkhianati pajak, tapi semua orang, termasuk saudaramu, keluargamu juga. Ah, sakit kan, Mas? Cukup. Coba, kalau kamu tidak melakukan semua ini, kamu tidak akan seperti ini. Iya, kan, Mas? Sekarang istirahatlah. Ini aku, Kamandan. Lepaskan tangan hamba, Kanjeng Putri. Kenapa? Kamu takut dilihat Rati. Jangan bilang. Rati masih mencintai kamu. Sudahlah, Kamandan. Terima saja kenyataan. Aku tahu, Nari Rati tidak benar-benar mencintai Bajang. Tapi kamu perlu tahu juga, kalau selama ini Rati tidak benar-benar mencintai kamu. Dia lebih mencintai kekuasaan. Tunggu, Kamandanu. Sekarang ini faktanya adalah, kamu dan aku diciptakan untuk bersatu. Dan sekarang aku ingin menanggi janji mas. Dulu kamu pernah bilang, kamu akan menikahiku jika Rati sudah menikah dengan orang lain. Dan sekarang itu sudah terjadi, Kamandani. Dan sebagai seorang kesatria, sudah seharusnya kamu menempati janjimu. Dan sekarang itu sudah terjadi, Kamandani. Dan sebagai seorang kesatria, sudah seharusnya kamu menempati janjimu. Huisha. Huisha. Maafkan aku jika harus merepotkan kamu. Tapi kali ini, aku sangat membutuhkan bantuan. Kamu tidak perlu bicara seperti itu, Rati. Kita ini sudah seperti saudara. Katakanlah, apa yang bisa aku bantu? Aku ingin kamu menjalin hubungan dengan Kamadani. Maksud aku, kamu hanya berpura-pura mencintai Kamadani. Agar Laksmi bisa menjauhi diri. Nanti Kamadani juga akan berpura-pura mencintai kamu. Bukan aku tidak mau, Rati. Tapi ini pasti sangat berat untukku. Berpura-pura mencintai orang yang aku cintai. Aku takut. Aku akan terbawa suasana dan jadi lupa diri. Wisha, apa kamu keberatan? Tidak, Rati. Bukan begitu. Aku, aku hanya takut ketahuan saja. Karena aku tidak pandai bersandiwara masalah cinta. Kamu tenang saja. Kalau itu, aku yakin kamu bisa. Masalahnya, kamu bersedia itu tidak. Baiklah kalau begitu. Terima kasih, Uci. Apa yang terjadi denganmu di Pangkara? Aku habis dihukum cambuk oleh si monster jelek itu. Bajang maksudnya? Iya. 
dia semakin sok berkuasa. Dan ini semua gara-gara kamu, Nagapati. Kamu yang mengangkat bajak, sehingga ia besar kepala. <laughs> Tenang saja di pangkara. Aku pasti akan mengembalikanmu ke Manguntur. Gampang sekali kamu bicara. Mau kembali ke Manguntur bagaimana? Sekarang ke Bowinarang dan yang lainnya sudah kembali ke Manguntur. Bagaimana bisa? Ini pasti karena ulah bodoh si Bajang. Dia yang membawa mereka semua kembali ke Manguntur. Tapi atas dasar apa? Bajang membawa mereka kembali ke Manguntur. Aku curiga. Ini pasti ulah dari langit. Dia merengek ke Bajang. Kalau begitu, kita harus lebih hati-hati lagi, Pangkar. Ayo. Tidak, Rat. Aku tidak bisa melakukan itu. Aku tidak bisa berpura-pura mencintai orang lain. Tapi ini demi kebaikan kamu juga, Kamandan. Kalau tidak, Laksmi pasti akan mengganggu kamu terus. Dan bagaimana jika nanti langsung menagi janji kamu? Kamu mendengar pembicaraan kamu? Iya. Sebenarnya, Aku bukan berjanji padanya. Aku bicara seperti itu. Karena aku yang aku akan menikah dengan Murad. Aku tahu. Aku tahu hal itu, Kamandan. Tapi sekarang keadaan yang memaksa aku untuk terus melanjutkan sandiwara ini. Dan Laksmi. Laksmi tidak tahu akan hal ini. Aku mohon padamu. Aku tidak rela. Jika langsung terus mendekati kamu. Baiklah, Rani. Aku akan mencobanya. Tidak usah marah-marah Kanjeng Putri. Aku yang menyuruhnya datang ke sini. Tapi dia ingin membebaskan adiknya, Kamandan. Dia ini bekerja sama dengan Nagapati. Bukannya. Dia yang bekerja sama dengan Nagapati itu dengan Romo Mulaksmi. Nah, tutup mulutmu, Isya. Atau aku sendiri akan membuka. Coba saja kalau bisa. Hentikan. Ada apa ini? Ada ular seluman di sini. Mana? Dia. Sedang apa kamu di sini? Sebaiknya kamu pergi sebelum aku marah. Kamu beruntung aku sedang tidak ingin membunuh. Wisya. Wisya. Dia datang untuk uh, maksud kamu? Aku dan dia saling mencintai. Apa aku salah? Mencintai seorang ular siluman? Pikir-pikir, daripada dia masih mencintai Nari Rati, lebih baik mencintai orang lain. Oh, aku tidak keberatan, Kamananda. Laksmi, semua orang berhak untuk mencintai. Kamu tidak boleh mengganggu Kamananda dan Wisya. Itu artinya, Wisya boleh masuk ke dalam istana, kapanpun dia mau. Iya. Kamu akan menyesal, Bajang. Dan kamu, Kamananda, aku akan buktikan. Kalau ini hanya sandiwara kalian berdua. Uh! Kamandanu, ini ramuan dari nenek moyangku. Obat ini sangat bagus. Semoga bisa cepat membantu kesembuhanmu. Terima kasih, Wisya. Apa yang sudah terjadi di istana ini? Bisa-bisanya mereka membiarkan ular semua itu masuk. Boleh kaku, kamu media 
harap serat di matamu? Tentu saja boleh. Thank you.